வணக்கம் இதிரமதி கேப்டன் தொலைக்காட்சியின் பிற்பகல் செய்திகள் வழங்குவதற்காக சந்தனா முக்கிய செய்திகள் தமிழகத்திற்கு ஓராண்டில் தர வேண்டிய நீரை மூன்று மாதத்தில் தந்துவிட்டதாக கர்நாடகா அறிவிப்பு மேகதாதுவில் அணை கட்ட அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தல் புதுக்கோட்டை கரூர் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை குடிநீர் மற்றும் குடிமராமத்து பணிகள் குறித்து விவாதம் கேரளாவில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை பார்வையிட்டார் ராகுல் காந்தி முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு நேரில் ஆறுதல் பாஜக முதலமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் ஆலோசனை கூட்டம் பிரதமர் தலைமையில் கூட்டத்தில் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் வியூகம் குறித்து முக்கிய ஆலோசனை மேட்டுப்பாளையத்தில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த சிறுத்தை சிக்கியது வனத்துறையினர் கூண்டு வைத்து பிடித்தனர் கேரளாவில் மெல்ல திரும்பும் இயல்பு நிலை கொச்சி விமான நிலையத்தில் நாளை முதல் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச விமான சேவை தொடக்கம் விரிவான செய்திகள் மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று முக்கிய ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பொதுக்கோட்டை கரூர் மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர் அவர்களுடன் மாவட்ட வளர்ச்சிப் பணிகள் அரசு திட்டங்கள் குடிநீர் திட்டங்கள் குடிமராமத்து பணிகள் மக்களிடம் எந்த அளவுக்கு சென்று சேர்கிறது என்பது குறித்தும் பருவமழை முன்னேற்பாடுகள் குறித்தும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பிற்பகலில் முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடத்துகிறார் கேரளாவில் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று பார்வையிட்டார் கேரளாவில் கடந்த எட்டாம் தேதி முதல் பதினெட்டாம் தேதி வரை பதினோரு நாட்கள் பெய்த கனமழை காரணமாக மாநிலம் முழுவதும் வெள்ளம் பெருகியது இந்த சேதங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் இந்நிலையில் மழை வெள்ள சேதங்களை பார்வையிடுவதற்காக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி இன்று கேரளா வந்தார் டெல்லியிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் திருவனந்தபுரம் வந்த அவர் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் மற்றும் மூத்த நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் தொடர்ந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் செங்கடூர் பகுதிக்கு சென்றார் மழைகால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஒன்றான செங்கடூரில் உள்ள நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களை அவர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் கொச்சி விமான நிலையத்தில் நாளை முதல் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச விமான சேவை தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வந்த கனமழை காரணமாக பல்வேறு மாவட்டங்கள் வெள்ளக்காடானது இதேபோல் மழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக கொச்சி சர்வதேச விமான நிலையம் கடந்த பதினான்காம் தேதி மூடப்பட்டது வெள்ளம் காரணமாக இருநூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது இதனால் கொச்சி வர வேண்டிய உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமானங்கள் அனைத்தும் திருவனந்தபுரம் அல்லது கோழிக்கோடு விமான நிலையத்திற்கு திருப்பிவிடப்பட்டன வெள்ள நீர் வணிக தொடங்கியதை அடுத்து சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வந்தன இந்நிலையில் கொச்சி விமான நிலையத்தில் நாளை முதல் உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச விமான சேவை தொடங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையத்தை அடுத்த மோத்தைப்பாளையம் கிராமத்தில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த சிறுத்தையை வனத்துறையினர் கூண்டில் பிடித்தனர் மேட்டுப்பாளையம் அடுத்த மோத்தைப்பாளையம் கிராமம் சென்னாவளி கரடுமாலை பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது இங்கு விவசாய தோட்டங்களில் வளர்க்கப்படும் கன்றுக்குட்டிகள் மற்றும் நாய்களை மர்ம விலங்கு இரவு நேரங்களில் தாக்கி வருவதாகவும் அது சிறுத்தையாக இருக்கும் என்றும் வனத்துறையினரிடம் பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து சிறுமுகை வனச்சரகர் மனோகரன் தலைமையில் அந்த பகுதியை ஆய்வு செய்த வன அலுவலர்கள் பிரத்யோகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட கூண்டு ஒன்றை அந்த பகுதிகள் வைத்தனர் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகியும் சிறுத்தை சிக்காத நிலையில் சிறுத்தை ஒன்று கூண்டில் சிக்கியது அதனாலதான் இந்த சரகரை வந்து எப்படியாவது இந்த சிறுத்தையை நம்ம எப்படியாவது பிடிக்கணும் அதே நேரத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம பிடிக்கணும் இது வரைக்கும் தரவுள் செயலால வந்து எந்த ஒரு மனிதனையும் இது வந்து இது பண்ணல இருந்தாலும் அவரோட ஒரு சிறிய முயற்சினாலையும் சிறுமுகை வனப்பணியாளர்கள் மற்றும் வேட்டை தடுப்பு காவலர்களின் சிறிய முயற்சினாலும் தொடர்ந்து கண்காணித்து இந்த சிறுத்தையை வந்து இன்றைக்கி பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை வந்து கிராமங்களில் இல்லாத அடர்ந்த காட்டுப்பகுதிக்குள் விடுவதற்கு இப்போது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது இன்றைக்கி சாயந்தரத்துக்குள்ளே இதை வந்து ரிலீஸ் பண்
சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகம் முழுவதும் விடிக விடிக மழை பெய்தது வடமேற்கு வங்க கடலில் ஒடிசா கடற்கரையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் ஒருவான குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அதே இடத்தில் நீடிக்கிறது அது வலுவடைய வாய்ப்பு உள்ளதால் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் புதுச்சேரியில் ஆங்காங்கே ஓரிரு இடங்களில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருந்தது கடந்த இரண்டு நாட்களாக வெயில் அதிகரித்து வந்த நிலையில் நேற்று மாலை முதல் தமிழகத்தின் பெரும்பாலான இடங்களில் மழை பெய்ய தொடங்கியது விடுக விடுக பெய்த மழையால் வெப்பம் வெகுவாக குறைந்தது இதேபோல் சென்னையில் மந்தைவெளி மயிலாப்பூர் மெரினா பட்டினப்பாக்கம் உள்ளிட்ட இடங்களில் மழை பெய்து வருகிறது சுகாதாரத்துறையில் பணியின் போது காலமான நாற்பத்தி இரண்டு பணியாளர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் பணி நியமன ஆணைகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று வழங்கினார் மருத்துவமனைகளில் ஏற்படும் காலி பணியிடங்களை நிரப்பும் பணிகள் இதுவரை இருபத்தி மூன்றாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பணியாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் இதன் தொடர்ச்சியாக பொது சுகாதாரத்துறையில் பணிபுரிந்து பணிக்காலத்தில் காலமான நாற்பத்தி இரண்டு பணியாளர்களின் வாரிசுதாரர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வழங்கினார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பாரதிய ஜனதா தலைமையில் ஆட்சி நடைபெறும் மாநில முதலமைச்சர்கள் பங்கு பெறும் ஆலோசனைக் கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் நடைபெற்று வருகிறது அருணாச்சல பிரதேசம் அசாம் சத்தீஸ்கர் கோவா குஜராத் ஹரியானா ஹிமாச்சல பிரதேசம் ஜார்க்கண்ட் காஷ்மீர் மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா மணிப்பூர் ராஜஸ்தான் திரிபுரா உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜக தலைமையிலான ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது மேலும் பீகார் மேகாலயா நாகாலாந்து சிக்கிம் ஆகிய மாநிலங்களில் பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி இந்நிலையில் நாட்டில் பாஜக ஆட்சி நடைபெறும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முதலமைச்சர்களின் கூட்டம் பிரதமர் மோடி தலைமையில் டெல்லியில் இன்று நடைபெறுகிறது பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா முன்னிலையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் மூன்று மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது தமிழகத்திற்கு ஒரு ஆண்டுக்கு தர வேண்டிய தண்ணீர் மூன்று மாதத்தில் திறக்கப்பட்டு விட்டதாக கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது காவிரியில் தமிழகத்திற்கு ஆண்டுக்கு நூற்று எழுபத்தி ஏழு புள்ளி மூன்று டி எம் சி தண்ணீர் தர வேண்டும் என கர்நாடகாவிற்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது ஜூன் மாதம் முதல் மே மாதம் வரை இதற்கான காலக்கெடுவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் கடந்த ஜூன் மாதம் முதல் நடப்பு ஆகஸ்ட் மாதம் வரை முன்னூற்றி பத்து புள்ளி ஆறு டி எம் சி தண்ணீரை கர்நாடகா காவிரியில் திறந்துவிட்டுள்ளது ஒரு ஆண்டு முழுவதும் தர வேண்டிய தண்ணீரை இப்போதே கூடுதலாக நூற்றி முப்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று டி எம் சி நீரை கர்நாடகா வழங்கியுள்ளது உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின்படி ஜோனில் ஒன்பது புள்ளி இரண்டு டி எம் சிக்கும் ஜோலையில் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது டி எம் சிக்கும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒரு டி எம் சி தண்ணீரையும் கர்நாடகா வழங்க வேண்டும் ஆனால் பல மடங்கு கூடுதல் நீரை வழங்கிவிட்டதாக கர்நாடகா தெரிவித்துள்ளது அத்துடன் தமிழகத்திற்கு வழங்கிய தண்ணீரில் இருநூற்று ஐம்பது டி எம் சி நீர் வீணாக கடலில் சென்று கலந்து விட்டதாகவும் அம்மாநில அரசு புகார் தெரிவித்துள்ளது ஆகவே காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் அணை கட்ட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அதற்கு விரைந்து அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்றும் கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது இனி பல்வேறு நிகழ்வுகளை செய்தித் துறல்களாக பார்க்கலாம் கோவை தெற்கு மாவட்டம் சோலூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கருமத்தம்பாட்டி பகுதிகள் கேப்டன் பிறந்த நாளையொட்டி கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகளும் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கழகக் கொடியும் ஏற்றப்பட்டது நகர செயலாளர் ஆனந்தன் தலைமையில் நகர பொருளாளர் மதன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இவ்விழாவில் சோலூர் தொகுதி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தினகரன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு இனிப்புகளை வழங்கினார் சோமனூர் பகுதியில் உள்ள சுப்பிரமணியர் கோவிலில் கேப்டன் பல்லாண்டு வாட வேண்டி சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் அர்ச்சனை நடைபெற்றது தொடர்ந்து வள்ளலார் ஆதரவற்றோர் முதியோர் இல்லத்தில் உள்ளவர்களுக்கும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது கழக நிர்வாகிகள் காசிராஜன் கனகராஜ் கோவிந்தராஜ் கண் சுமர் கண்ணன் ஈஸ்வரன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டனர் 
கேப்டன் விஜயகாந்த் பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை பூவிருந்த வள்ளியை அடுத்து திருவேட்காட்டில் தேமுதிக சார்பில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது திருவேட்காடு நகர சுகளாளர் மகேந்திரன் தலைமையில் பல்வேறு பகுதிகளில் அன்னதானம் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது இதில் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்ட துணைச் செயலாளர் போஜி முரளி கலந்து கொண்டு கேப்டன் பிறந்த நாளையொட்டி புறாக்களை பறக்க விட்டதுடன் மரக்கன்றுகளையும் நட்டார் இதில் நகர கழக அவைத் தலைவர் மாஸ் பிரதாப் நிர்வாகிகள் சரவணகுமார் ஈஸ்வரன் மற்றும் கட்சி தொண்டர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்டம் திருவொற்றியூர் பகுதி தேமுதிக சார்பில் பதினான்கு மற்றும் ஏழாவது வார்டுகளில் கழக கொடியேற்றப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது திருவொற்றியூர் பகுதி செயலாளர் ஆரோக்கியராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சிகள் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் சேகர் சிறப்பு அணிப்பாளராக கலந்து கொண்டார் திருவொற்றியூர் துணைச் செயலாளர் தீபக் காந்த் முரளி ஜோசப் மற்றும் மகளிர் அணி நிர்வாகி ராணி உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக கேப்டன் நீண்டகாலம் நலமுடன் வாழ வேண்டும் என பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து எண்ணூர் முதல் பாரிமுனை வரை ஷேர் ஆட்டோவில் இலவசமாக ஒருநாள் பயணம் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது பதினான்கு வார்டு வட்ட செயலாளர்கள் சரவணன் கண்ணன் ஆகியோர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் கேப்டன் விஜயகாந்த் பிறந்த நாளையொட்டி நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் நகர தேமுதிக சார்பில் இணைப்புகள் மற்றும் விருகாணி வழங்கப்பட்டது நகர சுகளாளர் இளகராஜா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சிகள் ராசிபுரம் சாபுவேல் அணைக்கும் கரங்கள் இல்லத்தில் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இனிப்புகள் விருகாணிகளை வழங்கினார் இதில் நாமக்கல் மாவட்ட சுகளாளர் விஜயன் பொருளாளர் சத்யா அவைத்தலைவர் சீனிவாசன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து ராசிபுரம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே தேமுதிக கொடி ஏற்றப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது பின்னர் கேப்டன் உருவம் பதித்த பாக்ஸில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏழு இளிகோருக்கு விரிகாணி வழங்கப்பட்டது இதில் கழக நிர்வாகிகள் தொண்டர்கள் மகளிர் அணியினர் பலர் கலந்து கொண்டனர் கேரளாவில் வெள்ளம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போச்சம்பள்ளி வணிகர்கள் வழங்கிய ஒன்றரை லட்சம் மதிப்பில் கொடுக்கப்பட்ட நிவாரணப் பொருட்களை வட்டாட்சியர் குடியிருப்பிலேயே தேங்கியுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது மேலும் ஹார்லிக்ஸ் பாட்டில் சோப்பு உள்ளிட்ட பல பொருட்களை காணவில்லை என்றும் வணிகர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் சென்னை ராயபுரம் காசிமேடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நடைபெற்ற மீனவ கூட்டுறவு சங்கங்களின் தேர்தல்களில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மற்றும் மதுசூதனன் ஆதரவாளர்கள் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டதாக சங்க தேர்தல் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் ஜெயக்குமார் ஆதரவாளர்கள் பிரகாஷ் மாறன் மற்றும் சிவகுமார் ஆகியோர் மதுசூதனன் ஆதரவாளரான தேசப்பன் என்பவரை பயங்கர ஆயுதங்களால் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளனர் இதில் பலத்த காயமடைந்த தேனப்பன் அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதுகுறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தாக்குதலில் ஈடுபட்ட அந்த மூன்று பேரையும் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் அருகே உள்ள தேக்கம்பட்டியில் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு அரசுக்கு சொந்தமான மேக்னசைட் நிறுவனத்தில் இருபத்தி இரண்டு கோடி மதிப்பிலான கச்சா மேக்னசைட் கையிருப்பை அதிகாரிகள் விற்று மோசடி செய்துள்ளதாக அப்பகுதி மக்கள் ஆட்சியரிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து தகவல் உரிமை சட்டத்தின் நிறுவனத்தின் சார்பில் முரண்பட்ட கருத்துக்களை தெரிவித்த அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும் கடந்த நான்கு மாதங்களாக மூடியிருக்கும் மேக்னசைட் நிறுவனத்தால் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் வேலை இழந்து இருப்பதாகவும் மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள திருவட்டார் காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்ற ஜோன்ஸ் என்பவர் மாயமான விவகாரத்தில் காவல்துறையினர் ஒத்துழைக்கவில்லை என்று வழக்கறிஞர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தாணிவெளி பகுதியைச் சேர்ந்த ஜோன்ஸ் என்பவரை வழக்கு சம்பந்தமாக கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி விசாரணைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர் மூன்று நாட்களாக ஜோன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படாததால் அவரது உறவினர்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்ததை அடுத்து பத்மநாபபுரம் நீதிமன்ற நீதிபதி விசாரணைக் குழு ஒன்றை அமைத்து உத்தரவிட்டது தாமிரபரணி ஆறு கடலில் கலக்கும் பகுதியான புன்னக்காயலில் பகுதியில் ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவில் கதவணைகள் அமைக்கப்படும் என்று தூத்துக்குடி காட்சிகர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் புன்னக்காயில் மூணு ஹெட் ரெகுலேட்டர்ஸ் கட்டுறதுக்கான ஒரு பிளான் இருக்கிறது ஏற்கனவே அந்த புன்னக்காயில் சொன்னால் நம்ம தாமிரபரணி தண்ணி போயிட்டு ஆற்று கலக்கிற ஒரு இடம் அந்த புன்னக்காயில் இடத்துல மூணு பெரிய ஹெட் ரெகுலேட்டர்ஸ் கட்டி அந்த சீ வாட்டர் திரும்பி உள்ளே வராமல் அதே போல் கிரவுண்ட் வாட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான திட்டம் அது கவர்மெண்ட் ப்ரப்போசல் ப்ராஜெக்ட் ஃபைனலைசேஷன் ஸ்டேஜ் இருக்கிறது அதே போல் முக்கானில் ஒரு தடுப்பாணி நடக்கிறது அதே போல் இன்னும் ரெண்டு நடக்கிறது அவங்க டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் மீட்டிங் அப்புறம் கொடுக்கும்
திருவள்ளூர் மாவட்டம் மாத்துப்பாக்கத்தில் உள்ள பிடாரிகம்மன் கோவிலில் குடமுழக்கு விழா நடைபெற்றது மேத விற்பனர்கள் மந்திரங்கள் முழங்க புண்ணிகிணதிகளில் இருந்து புனித நீர் கொண்டு வரப்பட்டு கோபுர கலசம் மற்றும் அம்மனுக்கும் குடமுழக்கு விழா நடத்தப்பட்டது பின்னர் பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது குடமுழக்கு விழாவில் கும்மிடிப்பூண்டி ஆரம்பாக்கம் பொன்னேரி செங்குன்றம் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அமளி வழிபட்டனர் ராமநாதபுரத்தில் யோகாசன சங்கம் மற்றும் ரோலர் ஸ்கேட்டிங் சார்பில் பதிமூன்றாம் ஆண்டு யோகாசன போட்டி நடைபெற்றது தனிகார் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற யோகாசன போட்டிகள் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு முத்தாரம் சங்கராசனம் சர்வாகாசனம் வஜ்ராசனம் பத்மாசனம் ஆகிய ஆசனங்களை செய்து காண்பித்தனர் இதில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சான்றிதழ்களை வழக்கறிஞர் சங்க தலைவர் ரவிச்சந்திர ராமவண்ணியும் மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தங்கவேணன் ஆகியோர் வழங்கினர் அருப்புக்கோட்டையில் அரசு பேருந்து ஒன்றில் மர்மணவர்கள் விட்டுச் சென்ற கை துப்பாக்கியை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது திருச்செந்தூரில் இருந்து அருப்புக்கோட்டைக்கு சென்று கொண்டிருந்த அரசு பேருந்து இருக்கைக்கு அருகே சந்தேகத்திற்கு இடமான முறையில் சாக்குமூட்டை ஒன்று கிடந்துள்ளது இதனை பேருந்தில் பயணம் செய்த கஞ்சநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த முருகேசன் என்பவர் பார்த்தபோது அதில் கை துப்பாக்கி ஒன்று இருந்தது தெரியவந்துள்ளது இதனையடுத்து அந்த கை துப்பாக்கியை அருப்புக்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது ராமநாதபுரம் தலைமை மருத்துவமனையின் சுகாதார சீர்கேட்டை கண்டித்து நூதன முறையில் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது ராமநாதபுரம் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் உள்ள சீர்கேட்டையும் ஊழலையும் முடிவுக்கு கொண்டுவரும் வகையில் மனிதநேய மக்கள் கட்சி மற்றும் தமிழ்நாடு முஸ்லீம் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் தொண்டர்கள் காயமடைந்தவர்கள் போல் வேடமிட்டு அடிப்பட்டவர்கள் போல் ஸ்ட்ரெச்சரில் வந்தும் மனு அளித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது வேலூர் மாவட்டம் அரக்கோணத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ஆதிபரா சக்தி வழிபாட்டு மன்றம் சார்பில் மழை வேண்டி ஆன்மீக ஊர்வலம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தீச்சட்டி மற்றும் பால்குடம் எடுத்து ஸ்ரீ முத்துமாரிகம்மன் ஆலயத்திலிருந்து ஆதிபரா சக்தி வழிபாட்டு மன்றம் வரை ஊர்வலமாக சென்று தங்களது நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் காஞ்சிபுரம் மறைமலை நகரில் உள்ள ஏ ஆர் எஸ் பொறியியல் கல்லூரியில் ஆறாம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட அரசு தலைமை கொரோனா தாமரை எஸ் ராஜேந்திரன் எதிர்காலம் மட்டுமல்லாமல் நிகழ்காலமும் இளைஞர்களின் கையில் உள்ளது என்பதை இளைஞர்கள் உணர வேண்டும் என கூறினார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடு கடத்து செங்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த கண்ணம்மா என்பவரது வீட்டில் திடீரென்று தீப்பற்றது பேரனுடன் வசித்து வரும் கண்ணம்மா வீட்டின் மீன்கசிவில் திடீரென்று ஏற்பட்டதையால் தகவல் அறிந்து தீயணைப்புத் துறையினர் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் இதில் இரண்டு சவரன் தங்க நகை முப்பதாயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் உள்ளிட்ட பல பொருட்கள் தீயில் கருகினர் சுமார் ஏழு ஆண்டுகளாக மரம் வெட்டும் தொழிலில் கொத்தடிமைகளாக இருந்த ஏழு பேர் மீட்கப்பட்டனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தொண்டமண்ணலூரில் சுமித்ரா வெங்கடேசன் என்ற பெண்ணிடம் பணம் பெற்றுக் கொண்டு மதுராந்தகம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மரம் வெட்டும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர் இந்நிலையில் தொண்டமண்ணலூர் பகுதியில் மர்மணவர்கள் மரம் வெட்டுவதாக வந்த புகாரை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஒட்டப்பிடாரம் காவல் நிலையம் சார்பில் தலைக்கவசம் உயிர்கவசம் என்ற தலைப்பில் விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது ஒட்டப்பிடாரம் காவல் ஆய்வாளர் மீனாட்சிநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த பேரணிகள் சாலை விதிமுறைகளை மீறும் பட்சத்தில் போட்டுநர்களின் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இருசக்கர வாகனத்தில் பின்னால் அமர்ந்து செல்பவர்களும் கட்டாயமாக ஹெல்மெட் அணிக வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தப்பட்டது விழா முயற்சியுடன் கூடிய பயிற்சியே தமது மகன் தருண் ஆசிய போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வெல்வதற்கு காரணம் என அவரது தாயார் பெருமிதம் தெரிவித்திருக்கிறார் இந்தோனேசியாவில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நானூறு மீட்டர் தடை தாண்டுதல் ஓட்டப் போட்டியில் தமிழக வீரர் தருண் வெள்ளிப்பதக்கம் என்று சாதனை படைத்திருக்கிறார் இவர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அருகே உள்ள ராவுத்தம்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் தருணின் தந்தை ஐயாசாமி சிறு வயதிலே காலமாகிவிட இத்தகைய சாதனையை நிகழ்த்த அவரது தாயார் பூங்கொடி தூண்டுகோளாக இருந்திருக்கிறார் கனியம்பூண்டியில் உள்ள மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் பூங்கொடி ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை தனது தாயார் வேலை பார்த்து வரும் பள்ளியிலும் ப்ளஸ் ஒன் மற்றும் பிளஸ் டூ வகுப்புகளை திருப்பூர் ராக்கியபாளையத்தில் உள்ள மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியிலும் படித்திருக்கிறார் தருண் படிப்பை விட விளையாட்டில் அதிக ஆர்வம் காட்டிய தருண் ஆறாம் வகுப்பு படித்த போதே தடகள வீரராக உருவெடுத்து மாநில அளவில் நடைபெறும் போட்டிகளிலும் பல பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்திருக்கிறார் 
இதனிடையே கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நடந்த தெற்காசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நானூறு மீட்டர் தடை தாண்டுதல் ஓட்டம் ஆயிரத்தி அறுநூறு மீட்டர் தொடர் ஓட்டப்பந்தயத்திலும் தங்கப்பதங்களை வென்றிருக்கிறார் அருண் இருந்தபோதும் அதே ஆண்டு நடந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில் தோல்வி பின்னர் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் போட்டிக்கு தயாராகும் முன்பே காலில் காயத்தால் தோல்வி என தோல்விகள் அருணை துரத்தி இருக்கின்றன தோல்விகளை கண்டு மனம் சோர்ந்த மகனை முடியும் என சொல்லி உற்சாகப்படுத்தி இருக்கிறார் பூங்குடி இதனால் மன உறுதியுடன் தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தார் தருண் தாய் தமது மேல் வைத்த நம்பிக்கை விடாமுயற்சியுடன் கூடிய பயிற்சி கை கொடுக்க ஆசிய விளையாட்டு போட்டியில் வெள்ளி வென்று அசத்தி இருக்கிறார் தருண் இதன் மூலம் தமது தாயாரின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றி விட்டதாக கூறும் தருண் இந்த வெற்றியை தனது தியாக தாயாருக்கு சமர்ப்பிப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார் தாயால் தான் இந்த உச்சத்தை அடைந்தேன் என மகன் சொல்ல மகனின் வெற்றிக்கும் தமக்கும் சம்பந்தமில்லை என்பது போல் பின்னால் இருக்கிற நல் உள்ளங்களை பட்டியலிடுகிறார் இந்த எளிய தாய் பூங்கொடி தருண் ஏசியன் கேம்ஸில் சில்வர் மெடல் வாங்கியிருக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க்கு விடா முயற்சி இதெல்லாம் அவங்க இந்த மெடல் வாங்கி வச்சுருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக அவன் வந்து நேஷ்னல் லெவலில் வந்து அவனை அறிமுகப்படுத்தணும்னு சக்தி சார் அதுக்கு பின்னாடி அலையசன் சார் வந்து அவரோட பயிற்சினால் அவன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சவுத் ஏசியன் கேம்ஸில் மெடல் வாங்கினேன் அதுக்கு பின்னாடி குஞ்சி மகமது சார் வந்து அவரோட பயிற்சினால் அவன் ஒலிம்பிக் வரையில் போயிருக்கிறான் இப்போ ஏசியன் கேம்ஸில் மெடல் வாங்கியிருக்கிறது எங்கள் ஃபேமிலிக்கு எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரெண்ட்ஸு ஊர்க்காரங்க எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு பேரனின் வெற்றியை கண்டு பெருமிதம் தெரிவித்துள்ள அவரது தாத்தா உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி என கூறியதோடு மேலும் பல்வேறு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெறுவான் தருண் என நம்பிக்கை தெரிவித்திருக்கிறார் அதாவது வந்து மெடல் வாங்கினதுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லா பொதுமக்களுக்கும் ஊர் மக்களுக்கும் நம்முடைய அவிநாசி கிராமத்தில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லா மக்களுக்குமே வந்து சந்தோஷமாக இருக்குது மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொள் எனும் சொல் என்கிறது திருக்குறள் இதனை தந்தையாக இருக்கும் தாய்க்கு அளித்திருக்கிறார் தருண் ஐயாசாமி கேப்டன் டிவி செய்திகளுக்காக அவினாசி செய்தியாளர் ரங்கசாமி இத்துடனே செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது உண்மை செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நமது கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்